আসসালামু আলাইকুম চ্যানেলে সংবাদে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি সোহেল ফয়সাল বিস্তারিত সংবাদের শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি সুপার ফেস্ট সয়াবিন অয়েল সংবাদ শিরোনামগুলো মঙ্গলবার পর্যন্ত চব্বিশ ঘন্টায় চলতি মৌসুমে ডেঙ্গুতে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত ও মৃত্যুর রেকর্ড জমে থাকা পানি শনাক্তে ঢাকা উত্তরের ড্রোন অভিযান শুরু বুধবার সংস্কৃতির বিকাশ ও উৎকর্ষে সব ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বললেন প্রধানমন্ত্রী জাতীয় গ্রন্থাগার ভবনের কাজ শুরুতে দেরি হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ কিন্তু আজকে সেটার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে যাচ্ছি কিন্তু আমি জানি না এত দেরি কেন হল সুষ্ঠু ভোট আয়োজনে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে নিয়ে শতভাগ আশাবাদী নির্বাচন কমিশন ঢাকা সতেরো উপনির্বাচন নিয়ে অরাজকতা প্রতিরোধের নির্দেশ নির্বাচনের পরিস্থিতি যাচাইয়ে আগামী সপ্তাহে বাংলাদেশে আসবে ইইউ প্রতিনিধি দল ইইউ রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে বিএনপির বৈঠক এবং ডায়েট কোকে ক্যান্সারের উপাদানের ব্যাপারে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সিদ্ধান্তের আগেই সচেতন হওয়ার পরামর্শ সরকারের দ্রুত সিদ্ধান্তে আসা উচিত মন্তব্য প্রিয় দর্শক সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার এই সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আইয়ের ইউটিউব চ্যানেল এবং চ্যানেল আইয়ের ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আই স্ক্রিনের লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে এখন যাচ্ছি বিস্তারিত সংবাদে চলতি মৌসুমে মঙ্গলবার সবচেয়ে বেশি ডেঙ্গু আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছে সোমবার থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত ২৪ ঘন্টায় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ছশো আটাত্তর জন মৃত্যু হয়েছে পাঁচ জনের এবছর একদিনে এখন পর্যন্ত এটিই ডেঙ্গুতে সবচেয়ে বেশি মৃত্যুর রেকর্ড স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানিয়েছে ঢাকার দুই সিটির ছাপ্পান্নটি ওয়ার্ডে এডিস মাসের ঘনত্ব বা ব্লু টু ইন্ডেক্স বিশের উপরে এতে নগরবাসী ডেঙ্গুর উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা চলতি বছরের জানুয়ারি থেকেই ডেঙ্গুর প্রকোপ দেখা দেয় মাঝখানে কিছুদিন প্রকোপ কমলেও জুন মাস থেকে ডেঙ্গুর প্রকোপ ঊর্ধ্বমুখী আগের মতো মে থেকে জুন এবং অগাস্ট থেকে সেপ্টেম্বর এমন মৌসুম ভেদে ডেঙ্গুতে আক্রান্তের ঘটনা ঘটছে না এ অবস্থায় দুই সিটি কর্পোরেশনের আটানব্বইটি ওয়ার্ডে ডেঙ্গু মশার লার্ভার ঘনত্ব যাচাইয়ে জরিপের ফল প্রকাশ করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানিয়েছে সাত থেকে সতেরোই জুন পর্যন্ত চালানো জরিপে দেখা গেছে ঢাকা দক্ষিণ সিটির আটান্নটির মধ্যে আঠাশটিতে এবং ঢাকা উত্তরের চল্লিশটির মধ্যে সাতাশটি ওয়ার্ডে লার্ভার ঘনত্ব বা ব্লুটো ইন্ডেক্স বিশের ওপরে যে ব্লুটো ইন্ডেক্স এরকম প্রাক মৌসুমে অথবা মৌসুম চলাকালীন সময়ে যদি বিষ ছাড়িয়ে যায় সেটি কিন্তু আমাদেরকে সামনের বিপদ হতে পারে সেই আশঙ্কার কথাই মনে করিয়ে দেয় চিকিৎসার দিকটাতে বেশি গুরুত্ব না দিয়ে ডেঙ্গুর যে ব্রিডিং পয়েন্ট এটা আমরা সবাই মিলে আমরা যদি সেটাকে কন্ট্রোল করতে পারি আমরা একটা ভালো অবস্থানে যেতে পারবো সংশ্লিষ্টরা বলছেন চলতি বছর ডেঙ্গুর প্রকোপ ঢাকা মহানগরে বেশি এরপর চট্টগ্রাম এবং পরের অবস্থানে বরিশালে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হচ্ছে বেশি মানুষ ওই ব্রিফিংয়ে সরকারি রোগতত্ত্ব রোগ নির্ণয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান আর ইডিসিআর বলছে এ বছর এখনও পর্যন্ত ডেঙ্গুর চারটি ধরনের মধ্যে ডেন টুতে এবং ডেন থ্রিতে আক্রান্ত হচ্ছে ঢাকা শহরে আমি বলবো যে মুগ্ধা হাসপাতাল এবং মুগ্ধা হাসপাতাল লিডারের আশেপাশে যা জায়গা আছে ওখানকার রোগীদের অরিজিন অনেক বেশি এই বাস্তবতায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন বুধবার থেকে তার দশটি জোনের চুয়ান্নটি ওয়ার্ডে ড্রোন দিয়ে বাসাবাড়ির ছাদে জমে থাকা পানি সরাতে অভিযান চালাবে আগামী কাল থেকে আমরা যতগুলি ছাদ আছে ওই ছাদগুলিতে পানির সোর্স আছে কি না আমরা ড্রোন দিয়ে প্রথমে সার্ভে করব আগামী পনেরো দিন আট তারিখ থেকে তেরো তারিখ আমার দশটা অঞ্চলে একসাথে এটা চলবে বিশেষ অভিযান পানির উৎসের ছবি দেখে ডেঙ্গুর লার্ভা শনাতে সরজমিন ওই সব বহুতল বা বাসাবাড়িতে অভিযান চালাবে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন আর জুলাই থেকে ১৩ জুলাই পর্যন্ত ওই বিশেষ অভিযান চলবে দেশের সংস্কৃতির বিকাশ ও উৎকর্ষের জন্য 
প্রয়োজনীয় সব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন প্রযুক্তির যুগে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাচ্ছে তাই নতুন চিন্তা চেতনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই দেশের সংস্কৃতিকে বিকশিত করতে হবে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের কয়েকটি প্রকল্পের ভিত্তি স্থাপন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী জাতীয় গ্রন্থাগার ভবনের কাজ শুরু হতে দেরি হওয়ায় ক্ষোভ জানিয়েছেন নীলাদ্রশেখরের রিপোর্ট সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের বহুতল ভবন নির্মাণ ছাড়াও বাস্তবায়নাধীন পাঁচটি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং কপিরাইট ভবনের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় জাদুঘরে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন প্রধানমন্ত্রী সংস্কৃতি চর্চায় তৃণমূল থেকে মেধাবীদের খুঁজে বের করার আহ্বান জানান শেখ হাসিনা বলবো যে বাংলাদেশের সংস্কৃতি বিকাশ এবং উৎকর্ষ সাধনের জন্য যা যা করা দরকার আমরা ইতিমধ্যে যা করেছি এবং ভবিষ্যতে করে যাব যেন কারণ প্রযুক্তির যুগে আমাদের ছেলেমেয়েদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাচ্ছে তার আজই তাদের চিন্তা চেতনার সাথে সামঞ্জস্য রেখেই আমাদের সংস্কৃতিকেও বিকশিত করতে হবে যেন এর মাধ্যমে আমাদের বাঙালি সংস্কৃতিটা যেন তারা একেবারেই ভুলে না যায় সেই ব্যবস্থাটাই করতে হবে কারণ আমাদের একটা স্বাতন্ত্র বোধ আছে সেই বোধটাও আমাদের ধরে রাখতে হবে যা আমি মনে করি যে বাংলাদেশকে যেমন আর্থ সামাজিকভাবে আমরা উন্নত করছি পাশাপাশি সংস্কৃতি চর্চা বা তাদের মেধা সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও আমরা এগিয়ে যাব এবং এটা আমরা আন্তর্জাতিক বিশ্বেও আরও ভালোভাবে যাতে বিকশিত হতে পারে সেই পদক্ষেপটাও আমরা নেব দীর্ঘদিন আগে প্রকল্প নেওয়া হলেও তা বাস্তবায়নের ধীর গতিতে উষ্মা প্রকাশ করেন সরকার প্রধান সরকার পাবলিক লাইব্রেরিকে নতুন আঙ্গিকে গড়ে তোলার জন্য পাঁচশো চব্বিশ কোটি টাকা ব্যয় গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের বহুতল ভবন নির্মাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে একটু একটু দুঃখের কথাই বলে রাখি এটা বেশ কয়েক বছর আগে কয়েকবার এই ডিজাইনটা দেখে আমি তৈরি করে মানে রেডি করে দিয়েছিলাম কিন্তু আজকে সেটার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে যাচ্ছি কিন্তু আমি জানি না এত দেরি কেন হলো সেটাই সব থেকে বড় কথা যা হোক তবুও অন্তত শেষ পর্যন্ত ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে পারছি কারণ এই লাইব্রেরিটা খুবই জরাজীর্ণ অবস্থা অডিটোরিয়াম অবস্থা আরও খারাপ কারণ আমার নিজে আমি দেখেছি একটা জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ সৃষ্টি করে ভবিষ্যতে এই স্মার্ট লাইব্রেরি বিশ্বের একটি অন্যতম লাইব্রেরি হিসেবে পরিচিতি লাভ করবে বলে আমি বিশ্বাস করি তবে আবার আমার সেই প্রশ্ন যে গত কয়েক বছর আগে এই ডিজাইনটা সব করে দিলাম প্ল্যানটা আর আজকে এসে আমাদের এই শেষ বেলা এসে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে হলো অথচ এটা কিন্তু আমরা উদ্বোধন করতে পারতাম বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিশ্ব দরবারে তুলে ধরতে অনুবাদের গুরুত্ব তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নীলাদ্রী শেখর চ্যানেল আই ঢাকা যে কোনো ভোট সুষ্ঠু করতে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ওপর পুরোপুরি আস্থাশীল নির্বাচন কমিশন ভোট স্বচ্ছ হতে শতভাগ নিরপেক্ষ অবস্থানে থাকবেন বলে নির্বাচন কমিশনের বৈঠকে জানিয়েছেন ডিএমপি কমিশনার সতেরোই জুলাই থেকে ঢাকায় সতেরো আসনের ভোটকে ঘিরে কোনো অরাজকতা যাতে না হয় আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সেই নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন সোমা ইসলামের রিপোর্ট সতেরোই জুলাই ঢাকা সতেরো আসনের উপনির্বাচন একই দিনে রয়েছে বেশ কিছু স্থানীয় নির্বাচন সব মিলিয়ে ভোটগুলোকে সুষ্ঠু করতে বেলা এগারোটা থেকে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সহ গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে আড়াই ঘন্টার বেশি বৈঠক করে ইসি কমিশন মনে করছে ঢাকা সতেরো আসনে রয়েছে ডিপ্লোম্যাটিক জোন অভিজাত আবাসিক এলাকা আবার একই সঙ্গে নিম্নবিত্তদের আবাসস্থল বস্তি এলাকা রয়েছে এসব বিষয়কে মাথায় রেখে ব্যালটের এই ভোটকে শতভাগ গুরুত্ব দিচ্ছে ইসি এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এই কমিশন দায়িত্ব নেওয়ার পরে এই প্রথম ব্যালট এবং ব্যালট বাক্সের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং এমন একটি জায়গায় নির্বাচন হবে যেখানে আমাদের তিন ধরনেরই অবস্থান একটি হচ্ছে কূটনৈতিক এলাকা দ্বিতীয় হচ্ছে ঢাকা শহরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ধনী এলাকা এবং এর ভিতরে তিন চারটি ছোট ছোট বস্তি এলাকাও রয়েছে যার কারণে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা থেকে শুরু করে সকল বিষয়ে নির্বাচন কমিশন অত্যন্ত সচেতনভাবে সকলকে নির্দেশনা দিয়েছেন যাতে অত্যন্ত সুষ্ঠু সুন্দরভাবে নির্বাচন আয়োজন করা সম্ভব পরে ভোটে নিরপেক্ষতা এবং নিজেদের দায়িত্ব নিয়ে কথা বলেন ডিএমপি কমিশন আইন শৃঙ্খলা দেখার জন্য আমার ধনী গরিব বলে কোনো কথা নাই সব এলাকায় আমার কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ আমরা বিবেচনা করব কোথা ঝুঁকি বেশি কোথা ঝুঁকি কম সেই হিসাবে হয়তো ফোর্স ডেভেলপমেন্ট আমার কোথাও বেশি হবে কোথাও কম হবে আমি একশো বার গ্যারান্টি দিলাম আপনারা সতর্ক তারিখে নির্বাচন দেখেন আমাদের নিরপেক্ষতার 
প্রমাণ পান কিনা বিএনপি এই ভোটে অংশ না নিলেও আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি সহ আটজন প্রার্থী লড়ছেন ভোটে সোমা ইসলাম চ্যানেল আই ঢাকা ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত চার্লস হোয়াইটলির সঙ্গে বৈঠক করেছে বিএনপি দলের গুলশান কার্যালয়ে মঙ্গলবার বিকেল তিনটে থেকে চারটা পর্যন্ত বৈঠক চলে চার্লস হোয়াইটলির সঙ্গে আরও দুজন প্রতিনিধি ছিলেন আর বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলামের সঙ্গে ছিলেন বিএনপির মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট আসাদুজ্জামান আসাদ বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে বিএনপি মহাসচিব বলেন দেশের নির্বাচনের পরিস্থিতি যাচাইয়ে আগামী সপ্তাহে ইউ এর একটি প্রতিনিধি দল বাংলাদেশে আসবে নিরপেক্ষ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া বিএনপি নির্বাচন যাবে না বলেও জানান বিএনপি মহাসচিব তাদেরকে টিম আসবে আগামীতে যে বাংলাদেশে আসলে কোনো সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচন হওয়ার সুযোগ আছে কি না এটা দেখার জন্যে তারা আসবেন এবং ওই টিমটার ব্যাপারেই তাদের আলোচনা করার জন্যই তাদের এখানে যারা দূতাবাস আছে সেই দূতাবাসের কর্তারা অর্থাৎ অ্যাম্বাসেডার এসেছিলেন আমরা তো একটা পরিষ্কার করে থাকি যে বলেছি যে বাংলাদেশের যে বর্তমান পরিস্থিতি রাজনৈতিক পরিস্থিতি এখানে নিরপেক্ষ নির্দলীয় সরকার ছাড়া কোনো সরকারের অধীনে নির্বাচন করা সম্ভব নয় প্রবাসী বাংলাদেশিরা বাহবানিতে কিংবা মিডিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে মার্কিন ভিসা নীতির বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা করেছেন বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন এর সঙ্গে বাংলাদেশ কিংবা আওয়ামী লীগের কোনো সম্পর্ক নেই বাংলাদেশ সফরে থাকা আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের প্রসিকিউটর ও এ এ খান পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে ফিরে যাওয়ার পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের পাইলট প্রকল্প মিয়ানমারের বিরুদ্ধে আনা গণহত্যার বিচারের বাধাগ্রস্ত করবে না যদি কেউ ক্রাইম কমিট করে তাকে তো বিচারের সামনে আনতেই হবে ইট ডাজ নট ম্যাটার বাকি এই জন্য বিচার করবেন বলে এদের রেপার্টিশন করবেন না ওদের বাজি অজুহাত তুলেন কেন যে ক্রাইম করলে তার তো পানিশমেন্ট তার অ্যাকাউন্টেবিলিটি হওয়া উচিত ডাজ নট ম্যাটার হু ও সি ইজ ডায়েট কোকে ক্যান্সার সৃষ্টিকারী উপাদানের ব্যাপারে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় না থেকেই আগে থেকে এই ব্যাপারে জনগণকে সচেতন হওয়ার পরামর্শ দিয়েছে কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর যে কোনো বিষয়ে সরকারের দ্রুত সিদ্ধান্তে আসা উচিত বলেও মনে করেন জনস্বার্থ রক্ষাকারী এ প্রতিষ্ঠান লাইলা নওশিনের রিপোর্ট ক্যান্সার সৃষ্টিকারী কার্সিনোজেনিক উপাদান থাকায় বিশ্বজুড়ে এখন আতঙ্ক তৈরি হয়েছে ডায়েট কোক নিয়ে নিজস্ব গবেষণা থেকে পাওয়া তথ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এ বিষয়ে চলতি মাসেই তাদের সিদ্ধান্ত জানাবে তবে ঘোষণা কবে আসবে সেই অপেক্ষায় না থেকে স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর পণ্য বর্জন করার ওপর জোর দিচ্ছে জনসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এ ব্যাপারে জনসচেতনতার ওপর গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেছে কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ক্যাব স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর এমন কোন উপাদান যদি কোনো প্রোডাক্টে থাকে সেটা প্রচার হওয়া প্রয়োজন এটা যে ক্ষতিকর যেমন সিগারেটের গায়ে লেখা থাকে স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর তেমনি ভাবে এইসব পণ্যের গায়েও লাভিনিয়ে বিষয়টি উল্লেখ থাকা যুক্তিযুক্ত মনে করি ডায়েট কোকে ক্যান্সারের উপাদানের উপস্থিতির বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসার সঙ্গে সঙ্গে সরকারকেও এ ব্যাপারে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলছে ক্যাব একই সঙ্গে গণমাধ্যমে ডায়েট কোকের ক্ষতিকর বিষয়গুলো নিয়ে প্রচারের অনুরোধ তাদের এখানে সরকারের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি বলে আমি মনে করি যদি স্বাস্থ্যের কর ক্ষতিকর সেটা প্রমাণিত হয়ে থাকে তাহলে সরকারকে এ বিষয়ে উদ্যোগ আমরা তো জনগণকে সচেতন করার চেষ্টা করবো কিন্তু আমাদের সামর্থ্য খুব সীমিত গণমাধ্যমে এটি যত বেশি আলোচনায় আসবে ততই মানুষ সচেতন হবে বলে ধারণা করি ডায়েট কোকের ব্যাপারে জনসচেতনতা সৃষ্টির বিষয়ে দ্রুতই আলোচনায় বসার কথা জানিয়েছে কনজুমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ চ্যানেল আই ঢাকা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নয় বরং জনসম্পৃক্ততা অব্যাহত রেখে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পিজিআর সদস্যদের নির্দেশ দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্ট পিজিআর এর আটচল্লিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে রাষ্ট্রপতি বলেন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পিজিআর কে তথ্য প্রযুক্তি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ ও কৌশলগত উৎকর্ষ অর্জন করতে হবে 
আপনাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব একদিকে যেমন গৌরবময় তেমনি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শ কাতর আপনাদের মূল দায়িত্ব হচ্ছে ভি ভিআইপিদের অর্থাৎ অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের জন্য সর্বাত্মক সমন্বিত ও নিশ্চিত নিশ্চিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করা তবে নিরাপত্তার সাথে সাথে ভি ভিআইপিদের জনসংযোগের বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে মনে রাখতে হবে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নয় বরং জনসম্পৃক্ততা অব্যাহত রেখে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই হবে আপনাদের কৃতিত্ব বিশ্বায়ন ও তথ্য প্রযুক্তির বর্তমান যুগে ভি ভিআইপিদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে আপনাদেরও তথ্য প্রযুক্তি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যুব উপযোগী প্রশিক্ষণ ও কৌশলগত উৎকর্ষ অর্জন করতে হবে আপনারা দেখছেন চ্যানেল আই সংবাদ এবারে খানিক্ষণের বিরতি ফ্রুটিকা সংবাদে আবারও আমন্ত্রণ এবারে কৃষি সংবাদ পুরনো পদ্ধতির পরিবর্তে মালচিং ও মাচা পদ্ধতিতে সবজি আবাদ করে অধিক ফলন পাচ্ছেন শরীয়তপুরের জাদিরার কৃষক কৃষি বিভাগের উদ্বুদ্ধকরণের ফলে এ পদ্ধতিতে আনুপাতিক হারে কম খরচে সবজি চাষিরা অধিক লাভবান হচ্ছেন গত বছরের চেয়ে এবার এ পদ্ধতিতে একশো চল্লিশ হেক্টর বেশি জমিতে সবজি আবাদ হয়েছে এখন দেখবেন প্রকৃতি সংবাদ সবুজ পাহাড়ে মোড়া পার্বত্য এলাকা যেন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপূর্ব লীলাভূমি যে কোনো উৎসবে পর্যটকদের ঢল নামে পাহাড়ে ঈদ পেরিয়ে গেলেও শহরের কোলাহল আর যান্ত্রিকতা থেকে দূরে প্রকৃতির নয়নাভিরাম সৌন্দর্য উচ্ছ্বসিত সব বয়সী মানুষ এবারে পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স বাণিজ্য সংবাদ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে সপ্তাহের তৃতীয় কার্যদিবসের লেনদেনে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা গেছে আগের কার্যদিবসের চেয়ে ডিএসএক্স সূচক দুই পয়েন্ট বেড়ে ছ হাজার তিনশো চৌত্রিশ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে অপরিবর্তিত ছিল বেশিরভাগ কোম্পানির শেয়ারের দাম হাতবদল হয়েছে তিনশো পঁচাত্তরটি কোম্পানির ছশো কোটি আঠাশ লাখ টাকার শেয়ার মিউচুয়াল ফান্ড যা আগের কার্যদিবসের চেয়ে উনআশি কোটি চুয়াল্লিশ লাখ টাকা কম এর মধ্যে দাম বেড়েছে চুয়াত্তরটির কমেছে একশো বিশটির এবং অপরিবর্তিত একশো কোম্পানির শেয়ারের দাম এবারে খেলার খবর